Welcome to IOGF Kids Online Service. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, jangan lupa download Parents Guide di link berikut untuk mendapatkan semua materi dan template aktivitas yang akan dilakukan. Habis servis ini, ayo bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan dan bersenang-senang bersama. Persembahan dapat kalian berikan ke nomor rekening berikut ini. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Silahkan follow sosial media kami supaya kalian tahu semua kegiatan yang kami adakan. Dan bagi kalian yang memiliki pre-request silahkan menghubungi kami di nomor sekretariat atau link berikut ini. Now let's enjoy the service. Good morning kids, hai hai, gimana kabarnya kalian hari ini? Wah ada yang teriak-teriak sambil teriak, I'm good kak, mantep gitu dong. Anak-anak IFBF kids tentunya penuh dengan sukacita ya. Tapi mungkin ada yang lagi bete deh kayaknya, kamu kenapa? Habis berantem sama kakak atau adik, atau habis diomelin papa mama mungkin. Ayo, tapi nggak apa-apa ya sekarang. Kita sama-sama mau siapin hati kita buat ikutin IFGF Kids Online Service. Oh iya, kalian udah lihat nih ya, aku hari ini udah siap mau pergi berangkat ke pulau seberang. Udah di dermaga seperti sekarang ini, bentar lagi aku bakal naik perahu buat pergi ke pulau di seberang sana tuh. Kalian ikutan ya. Tapi sebelum kita berangkat, stretching-stretching dulu kali ya. Nanti kan perjalanannya cukup jauh, bakal duduk lama di dalam perahunya. Yuk, kalian yang di rumah ikutin aku stretching ya. Oke, siap-siap tangannya dideketin gini. Terus ke depan, mentokin. Terus, hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ah, good, oke. Sekarang tangannya ke arah sana, badannya tarik, kakinya begini, ikutin ya. Bisa? Oke, okay. ayo kakak hitung lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, okay. terakhir nih ya, balas, balas ke arah sana nih. Stop. Oke, okay. tahan, sampai hitungan ke delapan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wah, kalian keren banget. Kalian semua ngikutin gerakannya dengan baik kan tadi? Ayo, ada yang nggak ikutin gerakan kakak tapi malah jawab dalam hati. Iya kak, aku ikutin kok tadi. Padahal cuma duduk diem aja, ayo. Waduh, udah nggak jujur tuh namanya. Boleh nggak sih? Kalau nggak jujur kayak gitu, nggak boleh ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau nih jadi anak-anak. Yang memiliki karakter serupa dengan Kristus. Menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah di bulan ini nih tema besar kita adalah this is living. Dan kita akan belajar kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan untuk minggu ini kita akan belajar tentang living in truthfulness. Apakah itu? Saksikan sampai selesai ya, supaya semuanya lebih paham. Dan kakak mau menyampaikan dulu beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan sama-sama merayakan Good Friday secara online dan juga on-site pada tanggal 15 April 2022. 
Jadi pastikan kalian join ya tepat jam 9 pagi dan nantikan info-info detailnya di sosial media IFGF Kids. Yang kedua, Restoration Sunday akan dilakukan tanggal 17 April 2022 juga secara online dan onsite. Make sure kalian gak ketinggalan info-infonya, oke? Okay? Dan yang terakhir nih, yang ketiga, pendaftaran IFGF Race Academy Term 2 sudah dibuka kembali. Jadi yuk, kalau kalian berusia 6 tahun ke atas dan mau le belajar lebih lagi mengenai vokal, musik, ataupun dance, masuk ke link di bawah ini dan segera daftarkan diri kalian. Oke, okay? segitu aja pengumumannya. Eh iya, aku kan mau pergi nih ke pulau seberang sana. Tapi masa gak bawa apa-apa buat perjalanan dan nginep di sana? Hang, kids, kira-kira apa yang perlu dibawa? Kalian ada ide nggak? Hmm, nanti kan aku di sana, aku mau seneng-seneng, aku mau nyanyi-nyanyi juga. Kira-kira bagusnya aku bawa barang apa ya? Yang gampang dibawa aja. Kira-kira apa ya, kids? Apa? Oh iya, aku bawa gitar aja kalau gitu. Wah, wow, thank you ya, kids. Ide kalian keren banget. Kalau ada gitar kayak gini, aku bisa lebih seru nyanyi-nyanyinya. Lalu, aku bawa apa lagi ya selain gitar ini? Hmm. Setau Kak Janet ya, di pulau sana... Kalau malam tuh lumayan dingin. Padahal kan kalau malam enak tuh seru-seruan di luar, ngeliatin bintang-bintang. Mungkin sambil main gitar juga seru tuh. Hmm, kira-kira aku perlu apa ya kalau supaya aku lebih hangat gitu? Selimut. Hmm, tapi nanti selimut aku pakai keluar-keluar agak ribet ya. Ada di lain nggak? Apa? Oh iya, bawa jaket. Nah, kalau kayak gini kan enak. Pasti gak bakal ribet kalau malam-malam aku keluar sambil lihat pemandangan. Gak bakal kedinginan deh. Oke, kayaknya udah siap semuanya ya. Eh, kenapa? Kenapa? Oh iya ya, masa aku gak bawa tas panso? Kan mau nginep di sana. Perlu masukin barang-barang ya. Wah, kalau kayak gini berarti udah siap untuk bertualang. Kalian juga siap kan? Tapi sebelum berangkat, yuk kita ambil posisi siap ya. Berdiri. Yang lebih baik kita sama-sama mau baca deklarasi kita. Oke? Okay? Ayo semuanya berdiri. Udah siap ya? Satu, dua, tiga. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Very good kids. Sekarang yuk kita berangkat naik perahunya ya. Wah, aku seneng banget nih bakal adventure naik perahu ini. Seru banget pastinya. Ya kan, kids? Oke, aku udah siap nih untuk berangkat. Kalian juga siap kan? Wah, udah siap juga. Oke, let's go. Wah, kids, seru banget nih. Aku bisa lihat pemandangan yang nggak kayak biasanya. Perahunya juga bisa goyang-goyang. Kayak gini, seru banget ya. Tapi sambil di perjalanan kayak gini, mending kita sambil nyanyi-nyanyi ya, memuji Tuhan. Yuk, kalian yang di rumah ikutin aku juga ya, memuji Tuhan.
about you, it's about me, it's about the truth that sets us free, it's about It's about me, it's about me
kita udah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan barusan. Nah, ayo kids kita turun, terus kita eksplor pulau ini. Ah, aduh, lumayan pegu juga nih. Aku nggak pernah perjalanan sejauh ini naik perahu. Kalian ada yang pernah? Oh, ada ya. Itu di sana ada yang angkat tangan sambil angguk-angguk. Wah, hebat kamu. Hmm, tapi aku tuh tadi janjian sama Kak Yesi sih. Jadi Kak Yesi bilang mau sharing-sharing ke aku dan juga ke kalian semua. Mana ya Kak Yesi? Eh, itu dia Kak Yesinya. Hai Kak, katanya mau sharing-sharing. Yuk. Teman-teman dan aku udah nggak sabar nih dengerin sharingnya kakak. Hai Kak Janet. Iya, iya. Aku tahu udah pada nggak sabar ya. Hai anak-anak. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya sama-sama ya. Yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh berkumpul. Dimanapun kami berada, mau di rumah, mau di gereja kami masing-masing. Kami boleh berkumpul Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, pimpin kami supaya kami semua bisa mengerti firman yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah hari ini Kak Yesi mau membagikan uh, sedikit firman Tuhan sama anak-anak. Nah hari ini uh, dimanapun kalian berada, mungkin ada yang lagi nonton online atau mungkin lagi... Kumpul ya di gereja masing-masing. Nah, ada beberapa Kak Yesi tahu kan udah pada on-site. Nah, uh, dimanapun kalian berada, Kak Yesi seneng banget. Karena kalian semua bisa meluangkan waktu di jam 10 ini untuk bisa ibadah bersama AFGF Kids. Emang bener ya, kita tuh harus meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih? Karena firman Tuhan itu sangat berguna buat kita. Dengan firman Tuhan kita tahu yang baik yang mana, yang benar yang mana, yang menyenangkan hati Tuhan yang mana, benar nggak? Nah adik-adik hari ini seperti yang tadi Kak Janet sudah bilang, inget nggak tema kita apa? Ayo siapa yang ingat? Angkat tangan. Hari ini tema kita adalah this is living. Tadi siapa tuh yang jawab yang benar? Pinter ya yang jawabnya benar. Aduh kayak sih bangga banget ya sama anak-anak semuanya. Nah tentang this is living apa sih kayak sih? Kita mau belajar bagaimana supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kira-kira seperti apa karakter seperti Tuhan Yesus ya? Apakah yang baik atau yang buruk? Yang pasti adalah karakter seperti Tuhan Yesus itu adalah yang melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Berarti yang baik dong ya kak, iya yang baik bener, yang baik yang seperti yang Tuhan lakukan. Siapa di sini yang mau menjadi saksi-saksi Kristus? Kayak sih mau, ada yang mau seperti kayak sih enggak? Wah kayak sih lihat banyak banget. Nah kalau mau menjadi saksi seperti Tuhan Yesus, berarti kita juga mesti bertindak, berlaku seperti yang Tuhan kita lakukan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama ya, nah Kak Yesi punya pertanyaan sekarang. Siapa di sini yang merasa obey sama papa mama di rumah? Ayo Kak Yesi pengen lihat tangannya. Ayo diangkat tangannya, siapa yang obey sama papa mama? Banyak ya. Wah Kak Yesi seneng deh. Adik-adik di rumah semuanya uh, obey sama Tuhan Yesus, sama papa mama. Nah kalau... Kak Yesi ada pertanyaan nih misalnya, misalnya ya, uh, kamu sedang main game. Sedang main game, di handphone kek, atau lagi main uh, PS5, atau apapun itu deh, atau video game apapun itulah. Nah, tiba-tiba mama bilang atau papa bilang, ayo sini, makan dulu yuk. Mama baru kelar masak, nanti masakannya udah kedinginan nanti. Udah nggak enak dimakan, ayo makan dulu yuk. Terus siapa yang bilang, ah mama nanti aja deh aku masih kenyang, aku masih mau main game. Lagi seru nih, nih live-nya lagi nambah nih, ntar kalau misalnya uh, nanti live-nya udah habis aku baru makan deh. Ayo siapa yang kayak gitu, 
itu ngaku ayo hah nggak ada hebat banget semuanya obey good job semuanya ya nah kalau misalnya ya kalau misalnya bukan papa atau mama coba yang manggil misalnya uh, siapa ya oma atau opa atau misalnya mbak atau encus bilang yuk yuk non yuk yuk dan yuk uh, kita makan dulu yuk udah malam nanti kelaparan loh sakit perut loh kalau nggak makan yuk siapa yang seperti ini ya seperti yang kayak si contohin ya ah nanti aja lah aku masih kenyang lagi main game udah ah apa sih encus apa sih mbak bawel Aku masih kenyang kok, aku nggak apa-apa, aku nggak sakit perut. Ayo, ngaku siapa yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Jangan ya, jangan seperti itu, karena seperti itu namanya nggak obe, Tuhan nggak suka seperti itu. Nah, kayak sih punya satu contoh lagi, misalnya ya, misalnya Mama bawa. Satu toples berisi permen Permennya enak, manis, warna-warni Pokoknya yummy banget deh Ada satu toples yang ceritanya ya Ditaruh, nih buat kamu ya Tapi, tapi Satu hari makannya satu aja nggak boleh lebih dari satu nggak boleh dua, nggak boleh tiga, nggak boleh empat, apalagi gak boleh lima Mama udah bilang gitu Ditaruh di kamar kamu Dan gak ada yang lihat kalau kamu makan. Nah, siapa yang berniat, baru berniat nih ya, baru berniat. Ah, ambil aja dua. Orang satu toples kok banyak begitu. Kalau aku makan dua juga emang mama ngitung. Mama juga nggak bakal ngitung kok. Emang sih hitung gitu sisanya ada berapa, ada 20, ada 30. Nggak mungkin, mama nggak mungkin ngitung. Siapa yang kayak gitu pernah kepikir kayak gitu? Ayo, jangan ya teman-teman ya. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita seperti itu, Tuhan akan sedih ya. Nah, adik-adik, kayak sih mau cerita tentang satu orang di dalam Alkitab. Tentang satu orang di Alkitab, namanya Daniel. Nah, kayak sih mau kita belajar sama-sama tentang Daniel. Siapa yang tahu Daniel? Ah, kayak sih Daniel kan yang di dalam gua singa ya. Mm-mm sih, memang. Tapi Daniel ceritanya nggak cuma di dalam gua singa doang. Ceritanya ada banyak. Dia punya kehidupan yang taat sama Tuhan. Nah, salah satunya kita mau bahas ya. Kalian ingat gak ada satu orang raja yang mendirikan patung yang tinggi dan dia suruh semua rakyatnya untuk menyembahnya menyembah patungnya maksudnya siapa yang inget gak siapa nama raja itu inget gak betul namanya adalah raja Nebukadnezar inget gak namanya Nebukadnezar nah jauh sebelum peristiwa patung itu raja Nebukadnezar itu dia memanggil beberapa orang uh, untuk menjadi uh, menjadi pelayannya bukan pelayan sih ya untuk menjadi uh, orang yang membantu dia di kerajaannya kira-kira ya kalau orang ini panggil untuk membantu uh, seorang raja kira-kira orangnya seperti apa pasti keren ya enggak nggak mungkin dong orangnya nggak bisa apa-apa disuruh ini ah nggak mau aku nggak bisa disuruh itu ah nggak mau aku nggak bisa nggak mungkin pasti orangnya keren orangnya berarti pasti pintar nah raja Nebukadnezar itu memanggil salah satunya adalah Daniel Daniel beserta beberapa temannya yang Daniel dan teman-temannya itu adalah uh, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel Kalian tahu kalau orang-orang Yahudi yang itu uh, yang dibuang ke Babel, mereka sangat mengerti tentang firman Tuhan, tentang perintah Tuhan. 
mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan menurut perintah Tuhan. Lalu harusnya mereka saat ini ya, waktu mereka dipanggil menjadi pelayannya raja di istana, menjadi uh, apa orang yang membantu raja di istana, mereka harusnya bangga ya. Mereka happy, uh, mereka jadi orang terkenal, mereka jadi orang yang dianggap keren, pintar. Tapi ternyata mereka punya masalah teman-teman. Tahu nggak apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka disuruh makan makanan raja. Lah, kayak sih kenapa emang kalau makanan-makanan raja bukannya enak ya? Kalau di bayangan kayak sih ya makanan-makanan raja itu adalah kayak kalau zaman kita sekarang ya mungkin ada stik, ada apa lagi? Ayam panggang. Uh, semua yang enak-enak deh. Yang pokoknya dimasak oleh chef-chef terkenal. Yang paling jago. Tapi kok mereka menganggap itu masalah ya? Karena mereka tahu perintah Tuhan tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan menurut firman Tuhan, apa yang ada di meja makan raja itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya? Apa mereka, oh, kan disuruhnya sama raja ya, aku mah nggak bisa buat apa-apa, ya udahlah aku makan aja lah. Lagian ya, kan aku di Babel, itu mah di Israel. Nggak ada yang tahu di Israel kalau aku makan makanan enak di sini, ya nggak? Tapi mereka tahu kalau Tuhan, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka nggak mau menyakiti hati Tuhan. Akhirnya mereka... memanggil petinggi raja bawahan petinggi raja maksudnya dia kasih tahu mereka punya alasan ya dia bilang pak kami tuh nggak boleh makan makanan yang di meja makan raja boleh nggak kami makan uh, sayuran dan air putih saja lalu orang itu bilang apa aduh kenapa bukannya ini enak orang itu malah takut takut apa takut malah nanti Rajanya tersinggung. Raja tersinggung bisa apa? Raja marah, malah bisa menghukum Daniel dan teman-temannya. Dia sampai bilang, e, kamu yakin? Tapi Daniel sama teman-temannya bilang apa? Iya, kami yakin, dia bilang gitu. Terus udah gitu, uh, dia sampai bingung kan? Uh, ya udah deh, coba deh ya. Nah kalau kita ya teman-temannya, kalau kita jadi Daniel dan teman-temannya ya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita demi mena- mentaati firman Tuhan, kita rela menanggung resiko untuk dihukum oleh Raja? Tapi Daniel dan teman-temannya rela, mereka mau untuk tetap taat. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel dan teman-temannya. Mereka ngomong gini, Sama yang petinggi raja itu dia bilang begini. Gini aja. Kamu kasih kami 10 hari. Kasih kami makanan maksudnya sayuran dan air yang tadi dia minta itu ya. 10 hari. Nanti setelah 10 hari kamu cek aja. Gimana dengan kami semuanya. Apakah kami tetap sehat? Apakah kami tetap kuat? Kalau misalnya mereka tetap sehat, tetap kuat. Harusnya nggak ada masalah dong ya buat uh, si rajanya dong ya. Oke deh kalau gitu 10 hari ya. Oke, 10 hari berlalu kan, setelah 10 hari dicek dong si Daniel dan teman-temannya. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Wah, setelah 10 hari cuma makan sayur dan air putih, malah mereka malah tambah kuat. Mereka tambah sehat, mereka tambah berhikmat, tambah bijaksana, melebihi semua orang-orang yang dipanggil raja lainnya. Yang makan makanan di meja raja Dan akhirnya mereka keluar dari masalah itu Dan mereka bisa tetap taat sama Tuhan Teman-teman, kita mau nggak seperti Daniel dan teman-temannya? Kita bisa tetap taat dimanapun kita berada Walaupun dia nggak lagi di Israel loh, dia lagi di Babel loh Tapi dia tetap taat sama Tuhan kan? Nah, kita mau nggak? Kita tetap taat sama Tuhan Mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja Mau sama siapapun, mau sama papa mama, sama guru, sama teman-teman, semua yang kita lakukan tetap 
mengikuti perintahnya Tuhan. Nah sekarang Kayesi punya hayat hafalan ya buat kita semua ya. Teman-teman di rumah ataupun yang lagi berkumpul di gereja masing-masing ikutin Kayesi ya. Ayatnya diambil dari Amsal 10 ayat 9. Bunyinya adalah siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, kita ulang sama-sama ya. Amsal 10 ayat 9. Isinya adalah siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ada yang nanya enggak? Kayesi apa sih artinya? Aku nggak ngerti apa sih artinya ada yang ada yang uh, aman, ada yang berliku-liku. Artinya adalah kalau kita benar, kalau kita benar, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita akan aman. Tetapi kalau kita uh, kadang benar, kadang enggak, kadang ikuti firman Tuhan, kadang enggak, itu nggak menyenangkan hati Tuhan, malah bikin hati Tuhan kita. sedih. Nah, teman-teman kita udah punya ayat hafalan kan tadi kan, udah ngerti semua artinya. Artinya tentang kita harus uh, yang melakukan firman Tuhan. Nah, itu adalah uh, contoh tentang living in truthfulness, bahwa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk, teman-teman, sekarang kayak sih mau ajak kita berdoa sama-sama. Kita mau minta kekuatan dari Tuhan supaya kita benar-benar bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang living in truthfulness. Kami boleh belajar untuk bisa uh, hidup tetap taat sama Tuhan dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada. Pimpin kami Tuhan. Uh, sertain kami terus, berikan kami kekuatan supaya uh, kami benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikian firman yang dari Kak Yesi. Uh, sekarang Kak Yesi mau sehat. Mana Kak Janet? Kak Janet, Kak Janet. Kak, gini ya firmannya ya, udah kelar. Oke? Okay? Wah, thank you banget ya Kak Yesi. Bye. Tuh kids, selalu ingat ya untuk terus hidup dalam kebenaran seperti Daniel dan teman-temannya tadi. Walaupun mungkin nggak ada yang ngelihat kita atau kita lagi bersama dengan orang-orang yang berbeda. Ingat selalu kalau Tuhan pasti tahu setiap hal yang kita lakuin. Oke, okay? thank you ya kalian udah ikutin perjalanan aku sampai ke pulau yang indah ini. Abis ini Kak Janet mau lanjut bikin tenda dan tentunya mau eksplor hal-hal seru di pulau ini. Kalau kalian jangan lupa, abis ini ada eye care. Jangan lupa join ya. Oh iya, selain itu abis ini akan ada juga nih video activity yang bisa kalian lakuin bareng teman-teman di gereja. Ataupun bareng papa mama di rumah. Minggu depan jangan lupa join lagi ya temenin Kak Janet eksplor pulau ini, oke? Okay? Happy Sunday, God bless you all, bye. Hai Kit, di bulan yang baru dengan tema yang baru, minggu pertama ini kita sudah belajar tentang living in truthfulness. Dan hari ini Artpraf kita akan membuat perahu seperti ini. Kalian bisa mainkan di rumah, oke? Okay? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Pertama kalian memerlukan beberapa peralatan. Yang pertama adalah karton yang cukup tebal seperti ini, lalu kertas. Lalu gunting, spidol, alat warna, lem, dan kertas berwarna apapun yang ada di rumah kalian. Boleh warna orange, warna merah, atau warna yang lain. Bagaimana caranya? Kita kerjakan ya. Yang pertama, kalian harus membuat satu lingkaran dari kertas karton seperti ini. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa minta tolong papa mama atau... Cari satu benda bulat atau bundar di rumah kalian dan buat template-nya. Kalau sudah jadi akan seperti ini. Nah, kelihatan ya. 
Kemudian setelah itu kalian ambil lagi kertas warna yang tadi sudah disiapkan Bentuk lingkaran dengan ukuran yang sama Seperti ini Bisa ya Dan kalian akan menempelkannya Gunakan lem Oke, okay, ini akan menjadi badan dari perahu atau kapal yang kalian buat. Setelah itu kalian boleh lipat seperti ini. Nah, kalau sudah dari kertas berwarna putih yang kalian sudah siapkan tadi, kalian boleh membentuk bagian-bagian kapalnya. Jendelanya, cerobong asapnya, bahkan hiasan-hiasannya. Saya sudah membuatnya seperti ini. Lihat ya. Kelihatan? Seperti ini ya Dan tambahkan Jangan lupa ayat hafalannya ditulis Di kertas seperti ini Ini temanya Dan di dalamnya adalah ayat hafalannya Sekarang kita tempelkan Ini bisa gampang ya. Kalau kalian kesulitan, boleh minta tolong papa mama. Setelah itu, ambil badan kapal yang tadi kalian buat. Dan tinggal ditempelkan di bagian atasnya. Seperti ini. Tambahkan hiasannya. Bentuknya boleh macam-macam ya. Kalau kalian tidak mau membuat bentuk yang seperti saya buat. Kalian boleh buat bentuk yang lainnya. Hias dengan semenarik mungkin. Jangan lupa tema dan ayat hafalan kita hari ini Yang akan selalu mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan Di dalam segala keadaan nah, Dan hidup dalam kebenaran Selesai deh Selamat beraktivitas. <tuh>